ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নতুন আরও একটা এপিসোড নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে চলে এসেছি বাসায় পোলাও রান্না করলে কেন চাই না টেস্ট হয় না হয় গলে যায় অথবা ঝরঝরে করতে যে পোলাওটা সিদ্ধই হয় না কিংবা সিদ্ধ ঝরঝরে দুটোই হয় কিন্তু তারপরও পোলাওটা খেতে টেস্ট হয় না কোথাও যেন কিছু একটা মিসিং থেকেই যায় কিভাবে আপনার পোলাওটা ঝরঝরে হবে এবং পারফেক্ট টেস্ট বজায় থাকবে সেই সকল টিপস সহ আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো শাহি পোলাও খুবই সহজে আজকে আমি আপনাদেরকে শাহি পোলাওটা করে দেখাবো যার টেস্ট অসাধারণ তো চলুন শুরু করা যাক রেসিপি শাহি পোলাওটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি চার কাপ পোলাওয়ে চাল নিয়েছি আমি চিনি গুঁড়ো চালটা নিয়েছি এখন এই চালটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে আমি পানি ঝরিয়ে নিব এই পর্যায়ে একটা টিপস দিয়ে দিই চালটা যত ভালো করে ধুবে না যত ভালো করে পানি ঝরাতে পারবেন পোলাওটা ততই পারফেক্ট হবে একটা মশলা তৈরি করে নিব আর সেজন্য এখানে পাঁচ ছয় পিস কাজু বাদাম নিয়েছি নিয়েছি চারটা কাঠ বাদাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা দেড় টেবিল চামচ রসুন বাটা দুটো এলাচ অল্প একটু জৈত্রি অল্প একটু জায়ফল জায়ফলটা একটু দেখে নিন কতটুকু দিয়েছি একটা বড় এলাচ এবং নিয়ে নিয়েছি দশ বারোটা কিশমিশ এখন এই সব মশলাগুলোকে আমি মিক্সারের জারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবং দুই টেবিল চামচ পরিমাণ দুধ দিয়ে এই মশলাটাকে আমি খুব ভালো করে পেস্ট করে নিব এখানে আমি চুলাতে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ তেল নিয়ে নিয়েছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি তবে আপনারা চাইলে কিন্তু পুরো রান্নাটা ঘি দিয়েও করতে পারেন তবে শুধুমাত্র সয়াবিন তেল দিয়ে করলে কিন্তু শাহি পোলাওয়ের পারফেক্ট টেস্টটা আসবে না তেল ও ঘিটা গরম হয়ে গিয়েছে এখন এর মধ্যে চার পাঁচ টুকরো দারুচিনি দিয়ে দিলাম এতে খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা তৈরি হবে এটাকে মোটামুটি এক মিনিট ধরে ভেজে নিব ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন এর মধ্যে আমি সে পানি ঝরানো চালটা দিয়ে দিচ্ছি তবে দুঃখের বিষয় আমার বাটির নিচে অল্প একটু পানি লেগেছিল যে জন্য ছিটা লেগেছে সম্পূর্ণ চালটা দিয়ে দিয়েছি এখন এটাকে খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে এই পর্যায়ে আরও একটা টিপস দিয়ে দিই চালটাকে কিন্তু খুব ভালো করে ভাজতে হবে চালটা ভাজা ভালো না হলে কিন্তু পোলাওটা ঝরঝরে হবে না আর চালটা ভাজার সময় কিন্তু চোলার আঁচটা মিডিয়ামের থেকে একটু হাইতে থাকতে হবে আর খেয়াল রাখবেন ভাজার সময় যেন নিচে পোড়া লেগে না যায় এটাকে অনবরত নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে যাতে সম্পূর্ণ চালগুলো খুব ভালো মতো ভাজা হয় যদি ভালো করে না নেড়ে চেড়ে ভাজেন তাহলে কিন্তু কিছু জায়গার চাল ভাজা হবে আর কিছু জায়গায় ভাজা ভালো হবে না এখন এর মধ্যে আমি হাফ চা চামচ পরিমাণ কাঁচা জিরে দিয়ে দিচ্ছি এতে খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার তৈরি হবে আর খাওয়ার সময় অনেক ভালো লাগবে কতটা ভালো লাগবে সেটা কিন্তু আপনারা রান্নার পরে খেতে গেলেই বুঝতে পারবেন চালটা ভাজতে ভাজতে যখন দেখবেন কালারটা অনেকটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গিয়েছে আর একটা ঝনঝনে আওয়াজ হচ্ছে তখন বুঝবেন চালটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সে বাটা মশলাটা যেটা একটু আগে আমরা করে নিয়েছি সম্পূর্ণ মশলাটাই কিন্তু এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আবার খুব ভালো করে মশলাটাকে নেড়ে চেড়ে মাখিয়ে নিব যাতে সম্পূর্ণ চালের সঙ্গে মশলাটা খুব ভালো মতো মিশে যায় এখন এই চালটাকে আমি মোটামুটি আরও চার থেকে পাঁচ মিনিট ভেজে নিব সম্পূর্ণ চালটা আমি কতটা সময় নিয়ে ভাজলাম সেটা কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি না নির্ভর করছে আপনাদের চোলার তাপের উপরে আর আপনারা কিভাবে ভাজছেন সেটার উপরে চালটা ভাজা হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি পানি অ্যাড করব যেই কাপে চাল মাপবেন ঠিক সেই কাপেরই ডাবল পানি দিবেন মানে যদি তিন কাপ চাল হয় তবে ছয় কাপ পানি চার কাপ চাল হলে আট কাপ পানি এখানে আমি সাত কাপ পানি দিয়ে দিলাম কারণ আমি এক কাপ দুধ ব্যবহার করব। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এখানে আমি দেড় চা চামচ পরিমাণ লবণ ব্যবহার করেছি আশা করি দেড় চা চামচ লবণে পোলাওটা পারফেক্ট হবে এখন একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি মোটামুটি তিন থেকে চার মিনিট এটাকে একটু সিদ্ধ হতে দেব এই পর্যায়ে একটা টিপস দিয়ে দিই চাল এবং পানি দুটোই কিন্তু অনেক গরম হতে হবে চাল ঠান্ডা বা পানি গরম বা পানি ঠান্ডা চাল গরম হলে কিন্তু হবে না চাল এবং পানি দুটোই গরম হলে আপনার পোলাওটা ঝরঝরে হবে এখন আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি আর দেখুন পানিটা অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে এখন এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দিব এক কাপ দুধ এই দুধটাকে আমি একটা বরফ তুলে জাল করে নিয়েছি এটা গরুর দুধ তবে জাল করার সময় এর মধ্যে আমি কোনো প্রকার পানি ইউজ করিনি তবে আপনারা চাইলে এখানে গুঁড়ো দুধ বা লিকুইড যে কোনো প্রকার দুধই ব্যবহার করতে পারেন একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এই পর্যায়ে দুধটা কেন দিলাম সেটাও বলি আপনি যদি পানির সঙ্গে দুধটা দিয়ে দেন তাহলে একটা আঠালো ভাব আসবে যাতে অনেক সময় পোলাওটা ঝরঝরে হয় না এখন এর মধ্যে চার পাঁচটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম এতেও খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার তৈরি হবে চেষ্টা করবেন দুধটা একটু পরে দিতে তাহলে গন্ধটাও ভালো লাগবে এবং ভাতটা আঠালোও হবে না এখন এটাতে আ
আমি ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি দেখুন পানিটা অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে আর আমার ভাতটা মোটামুটি এইটি পারসেন্ট কুকড হয়ে গিয়েছে হালকা হাতে একটু নেড়ে দিচ্ছি এ পর্যায়ে আরও একটা টিপস দিয়ে দিই জোরে জোরে কিন্তু নাড়তে যাবেন না তাহলে কিন্তু ভাতটা গলে যাবে চুলার আঁচটা আমি কমিয়ে দিলাম মিডিয়াম এবং লোয়ের মাঝামাঝি একটা আঁচে রাখলাম এখন ভাতটাকে আমি একটু চারপাশ থেকে সমান করে দিচ্ছি এবং আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব মোটামুটি চার থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে এটাকে আমি ঢেকে রান্না করব। চার থেকে পাঁচ মিনিট পর এখন আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি পানিটা মোটামুটি শুকিয়ে গিয়েছে হয়তো নিচের দিকে আর একটু পানি আছে সেটা নাড়ার পরে বোঝা যাবে এখন এর মধ্যে আমি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি চিনিটা অবশ্যই আপনারা আপনাদের মুখের টেস্ট অনুযায়ী দিবেন শাহি পোলাওটা একটু মিষ্টি মিষ্টি হয় চিনি দিলে ভালো লাগবে না দিলে কেমন লাগবে আমি জানি না কারণ কখনোই আমি চিনি ছাড়া পোলাও করি না যেটা সত্য কথা আমার কাছে চিনি সহ পোলাওটাই বেশি ভালো লাগে এখন একটু হালকা হাতে আবারও নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে মিশিয়ে দিচ্ছি যেন সম্পূর্ণ চিনিটা ভাতের সঙ্গে মিশে যায় আমার মেশানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি সবগুলো ভাতকে সমান করে দিব এবং উপর থেকে একটু চেপে চেপে বসিয়ে দিব এখন আমি কড়াইতে ঢাকনা দিয়ে দিব এবং চুলার আঁচটা একদম লোতে রেখে এটাকে পনেরো মিনিটের জন্য দমে রেখে দিব আপনাদের পাতিলটা যদি পাতলা হয়ে থাকে তাহলে একটা তাওয়া দিবেন নিচে না হলে ভাতটা নিচে পোড়া লেগে যেতে পারে এখন ফিরে আসব পনেরো মিনিট পরে এরই মাছে পানিটাও শুকিয়ে যাবে এবং ভাতটাও ঝরঝরে হয়ে যাবে পনেরো মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি সম্পূর্ণ পানিটাই কিন্তু শুকিয়ে গিয়েছে এবং ভাতটা খুব ভালো মতো ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে ভাতটাকে কিন্তু দমে দিয়ে রান্না করতে হবে কারণ এই পর্যায়ে চুলার জোরটা বেশি দিলে নিচে পুড়ে যাবে অথবা চুলার আঁচটা মাঝারিতে দিয়ে যদি বারবার নেড়ে চেড়ে পানিটা শুকাতে চান তাহলে ভাতটা গলে যাবে তাই সব থেকে ভালো উপায় হচ্ছে ভাতটাকে অল্প আছে দমে রেখে দেওয়া হালকা হাতে একটু উপর নিচ করে ভাতটাকে আমি উল্টে নিচ্ছি এই পর্যায়েও কিন্তু আস্তে আস্তে নাড়ার চেষ্টা করবেন জোরে জোরে নাড়লে কিন্তু ভাতগুলো ভেঙে যেতে পারে কারণ এইগুলো এখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কুকড হয়ে গিয়েছে ভাতটা নেড়ে চেড়ে মেশানো হয়ে গিয়েছে এখন উপর থেকে আমি অল্প একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছি এতে খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে আপনারাও চেষ্টা করবেন এই পর্যায়ে ঘিটা অ্যাড করার এবং দিয়ে দিচ্ছি প্রায় তিরিশ পিস মতো কিশমিশ কিশমিশটা কিন্তু এই পর্যায়ে দিলে কিশমিশের টেস্টটা পারফেক্ট থাকে যখন ভাতটা ফোটে সেই পর্যায়ে যদি আপনি কিশমিশটা দেন তাহলে কিন্তু কিশমিশটা ওভার কুকড হয়ে যায় আর খেতে তেমন একটা ভালো লাগে না তবে এই পর্যায়ে যদি কিশমিশটা দেন তাহলে ভাতটার গরমে এই কিশমিশটাও সিদ্ধ হয়ে যাবে এবং খেতে অনেক বেশি ভালো লাগবে এখন এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে আরও পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিব তবে এই পর্যায়ে চুলাটাকে বন্ধ রাখতে হবে তারপরে আমি এটাকে সার্ভ করে নিব এখন আমি পোলাটাকে সার্ভ করে নিয়েছি একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই যে এটা কতটা পারফেক্ট আর ঝরঝরে হয়েছে আমার এই রেসিপিটা ফলো করে যদি আপনারা পোলাও রান্না করেন তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না মানে পোলাওটা শক্ত থাকবে না আবার ঝরঝরেও হবে আশা করছি এবার ঈদে যারা পোলাও রান্না করবেন তারা আমার এই রেসিপিটা ফলো করে পোলাওটা রান্না করবেন তাহলে কিন্তু আপনার পোলাওটা একদম পারফেক্ট হবে আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন তাহলে আমার ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো পৌঁছে যাবে আপনার কাছে আমার চ্যানেলে কিন্তু আমি প্রত্যেকদিনই ভিডিও আপলোড করি তাই এরকম মজার মজার ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে নতুন কোনো পর্বে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ